Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Muka surat apa tu? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'awnihi fi dharin amin ya rabbal 'alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ialah sunat yang boleh dikerjakan pada bila-bila sahaja asalkan tidak pada waktu yang terlarang untuk salat. Sunat, sedangkan jumlah rakaat tidak terbatas namun setiap dua rakaat hendaklah salat. Ha. Baik, salat sunat mutlak ni dia ikut sukalah. Dia tidak tentu dengan nama dia. Hal lain dia ada nama, salat sunat hajat. Bapa tu salat sunat hajat, ada hajat nak buka kedat. Salat sunat taubat, bapa salat pasal bertaubat. Salat sunat nikah, pasal nikah. Salat sunat witir, pasal masuk waktu dah tengah malam. Hmm. Salat sunat tarawih Pasal bulan Ramadan Salat sunat mutlak Eh, tak ada nama Salat sunat je eh? Maknanya kalau kita semayang malam Lepas semayang isi Semayang Semayang witi Semayang dah Semayang isi korah Semayang dah Sunat taubat Buat dah katakan Nak buat salat benda pula ni Sebab salat Salat tahajud tak tidur lagi Tak ada benda dah ni ha, Salat sunat mutlak Waktu uh, apa benda ni rakaat ikut suka. Eh sekampangnya dua. Eh ha, nak banyak kau suka ah 20000 rakaat kau orang dah. <laughs> Kalau kau. Eh ha, gitu. Melainkan pada waktu yang dilarang. Ada pun waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat sunat adalah sebagai berikut. Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ha, jadi lepas kita sembahyang subuh tak boleh sembahyang sunat. Tapi kalau orang lain sembahyang subuh dah kita tak sembahyang subuh lagi boleh sembahyang sunat. Ha, dia kait dengan kita semayang subuh dah Sebab so, Nabi kata La salata ba'ada subhi Tiada salat sunat selepas subuh Maknanya selepas kita salat subuh Katakan kita kejut lewat sikit Enam setengah Subuh habis tujuh suku Orang semayang lima empat lima Kita boleh pergi semayang sunat eh? ha. Lepas semayang sunat Semayang fardu subuh ha, Boleh tapi kalau kita salat subuh dah, tak boleh. <coughs> Begitu juga lah. Nah? Ha, dengan waktu-waktu yang lain. Bila is, Apabila istiwa tengah hari hingga tergelincir matahari ke arah barat kecuali jemaat. Istiwa ni maknanya waktu matahari tengah-tengah. Antara barat dengan timur sama tengah. Matahari naik daripada timur. Jatuh belah barat. Timur dipanggil masyrik. Barat dipanggil maghrib. Masyrik maknanya tempat timur. Maghrib tempat barat. Eh? Dia naik tengah hari tu betul sama tengah. Maknanya kalau 180-90 darjah. Eh? Duk tengah. Dia panggil istiwa. Melayu panggil tengah-tengah. Atau sama tengah. Arab panggil sawi, sawa, istiwa. Maknanya sama tengah. Ha, sama tengah. Cung condong sikit. Boleh yang semayang pun nak. Melakai hari Jumaat tidak ada larangan. Hak tengah hari ni. Solat sesudah solat asar sampai termenam matahari. Siapa dak semayang asar lagi boleh semayang sunat. Bila dia semayang asar dah dak boleh semayang sunat. Waktu terbit matahari hingga tinggi tambak, matahari tengah tengah keluar baru terbit. Eh, terbit. Dia tinggi tambak macam kita kabur lah ambil tangan ubuh ibu jari ni ubuh atas laut pun. Matahari duduk di jari kita ni, jari atas ni. Gitu lah. Eh, maknanya naik sekejap dalam Pak Pulino ini tinggi tu dah. Nah, ha, ada di kaki langit baru boleh sembahyang sunat. Waktu hampir terbenam matahari sampai tenggelam terbenam sempurna, sempurna. Matahari setuh di kaki laut belakang-belakang belah jatuh tu dipanggil waktu terbenam. Nah, ha. masuk separuh 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 hilang copeng atas tu, ha, boleh. Hilang copeng tu masuk waktu maghrib. Eh, ha. Lepas niatnya Soli sunatan Raksunatan Soli sunatan Raksatan ni Ilang ta'ala Aku niat solat sunat Dua kaat kerana Allah ta'ala Atau sahaja aku semayang sunat Kerana Allah ta'ala Atau Aku semayang sunat Atau sahaja aku semayang sunat Kau mandalah niat mana-mana Kau asal maksudnya betul Nah, ha. 
Jadi kalau kita nak pergi semayang sunat subuh. Belum fardu subuh, sunat subuh tu. Nah, lepas tu kan orang komak. Oh. Eh? Ha. Maka kita pun semayang subuh lah. Takkan semayang sunat. Orang komak lah semayang subuh. Lepas semayang subuh, boleh semayang sunat subuh. Kodoh hak tadi, tak dah. Sebab apa pula boleh? Kodoh boleh lah. Ya. Dah sengaja, tak boleh. Tanya orang salat sunat subuh, kita duduk petang belakang surah. Lalu nak buat sunat subuh. Cik dia lepas subuh aku tu lah. Ha, tak boleh buat gitu. Eh? Ha, dia memang kita nak semayang sunat dulu. Tapi orang khormat dah. Faham tak lagi? Jadi kena semayang subuh. Lepas semayang subuh, kodoh sunat subuh. Nak pergi semayang asal masjid, surah atau di mana-mana lah. Eh? Yang orang buat berjemaah. Nak semayang sunat asal dulu. Dada orang kita pergi, orang semayang dah. Eh, semayang asal dia berah dah tak. Bang semayang lalu. Umpamanya, Tok Bila dia berah. Ha? <laughs> Ha, ah, buat kadus sekejap itu. Nak pergi jumpa je keke. Mak itu. Ah, dia mari. <laughs> Awal bunyi ni. Ha. Jadi kita pergi nak semayang sunat asal. Tengok orang semayang asal tau. Rakyat tiga tau. Ha, kita semayang asal dulu. Habis semayang asal. Semayang sunat. Asal hak tadi. Ne? Jawabnya boleh. Ne? Ha. Kita ulang tak modal hak Nabi. Tak dang nak semayang sunat kawbiah zuhur. Dia khabar lepas mayang asal. Kalau khabar oh, lepas mayang asal tu. Eh? Ha. Baik. Selesai dah masalah sunat mutlak. Salat sunat awal bin. Ha. Salat sunat awal bin. Salat sunat awal bin dilaksanakan setelah laksanakan salat sunat ba'dal maghrib. Ba'diyah lah. Dan dikerjakan dua rakaat sampai enam rakaat. Lepas niat ni ustadi sunat awal bin raka'atan illahi ta'ala. Aku niat salat dua rakaat al-wabim kerana Allah Ta'ala. Caranya, niat salat dua rakaat. Setelah baca-baca hal, baca surah Iqlam enam kali, surah Al-Falaq satu kali, surah An-Nas satu kali. Demikian pula rakaat kedua, sama saja. Setelah salam dua rakaat, salat, salat lagi dua rakaat. Surah yang dibaca, boleh surah apa saja yang dikenalki. Sehabis salam dua rakaat yang kedua, lalu berdiri masalah salat lagi. Setelah baca-baca hal, surah. Kemudian dibaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua, setelah baca hal, kemudian dibaca surah Al-Ikhlas. Baik. Salat sunat awabi ni salat sunat yang tidaklah ijma' ulama. Sebab tu dia ada pendapat-pendapat. Kadang-kadang kita dengar, kita baca artikel, kita tengok, nak. Dia kata tak sunat. Jadi tak so pelik. Kerana salat sunat awabi salat yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah. Ha, jadi sebagian ulama mengatakan ada salat sunat awabi, sebagian ulama mengatakan tidak ada. Jadi kalau orang hak dia patwa tak ada tu mazhab dia. Kan? Eh, jadi kalau kita hak belajar ni hak dia, mazhab hak dia. Jadi tak payah berbaloh. Nah, orang yang dia pegang dengan tidak ada salat sunat awabin tak payah marah orang nak salat sunat awabin. Dia sama dengan masalah kunuk subuh. Faham ke? Ha, kalau kita pegang mazhab hak dak baca kunuk subuh, ha tak payah baca. Dah tu orang ni baca tak payah marah. Marah bodoh. Faham tak? Pasal Imam Syafi'i, patwa sunat sunat kunuk subuh. Mereka pandai pada Imam Syafi'i. Nak? Ha. Selepas Imam Syafi'i, lawa ada muka mu. Faham tak? Haa, dia gitu. Nak? Haa. Guna khilafiyah. Dasa tak kita dah ikut Imam Syafi'i? Dah. Apa dasa pula? Faham tak? Tak dasa. Tapi kalau kita nak ikut, boleh. Tak ada salah. Dah orang yang nak ikut, kita tak boleh marah. Haa. Ah, sebab tu orang kata kan fas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu ikutlah ulama kalau muda pandai. Nah, jadi kalau kita ni orang kecang enggak Imam Syafi'i ni ulama. Nah, yang kita boleh sandarkan maknanya agama kita pada benda yang kita tak faham. Nah, tak salah kan? Ha? Ah, ha, di situ. Jadi bila kita tak baca gunung, patut nak marah orang yang baca gunung. Dia panggil asabiah, tak asu tu. Ah, nampak ekstrim lah tu baru ekstrim ni ha, Islam ni bukan ekstrim ni dia melampau tu dia yang malik dia yang betul ha, baru ekstrim eh? ha. tak tak salah ni awak tak ikut imam syirik ada apa dia ikut imam hambali <laughs> dia ikut imam maliki banyak apa tu nah, ha, tapi orang nak cikgu nak jangan marah kalau ada ustaz marah lepuk dengan seripah atas muka ustaz ha, sebab yang fatwa sunat imam syirik ustaz tu mana mana dengan imam syirik Ha. Ha buh gitu selalu. Nah. Ha. Pada mitigi jangan kita pergi Mekah ada kunut subuh. Dia ikut Imam Hanbali. Tak dia marah ha. 
Nah, ni balik ke aku. Oh, dah pakai imam ini. Tak imam, tak imam kau. Apa? Tak cikgu. No. Nah, kita wadah. Faham tak? Dia benda silafiah. Bukan rukun sayang. Ah, mereka di ni Tok Imam Alinyah tak ada setuju. Pokok saja. Pokok tak ayat awal. <laughs> Baru kena kita kata berat dan nang. Nah. Ah. Ha, ah, gitu juga dengan solat sunat awabin. Dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah. Ha, ah, tapi nak buat solat sunat awabin lah. Tak buat sudah. Nah. Ha. Ah. Sama dengan solat sunat isyrak. Berlaku khilaf juga. Ada pendapat mengatakan solat sunat isyrak tak ada. Kerana isyrak sunat isyrak tu solat duha lah. Ada pendapat mengatakan ada duha lain, isyrak lain. Isyrak dulu baru duha. Jadi dua-dua ni imam mustahid laka. Tak? Ha, kita nak larang-larang orang cak ayang. Nah, kita nak solat isyrak dia kata tak ada. Ya, ke dia? Dia ikut pendapat orang kata tak ada. Ha, baru dia dicomel agama. Nah, ha, sebab khilaf ni berlaku zaman sahabat. Bukan zaman kia kita, zaman sahabat akhilah tu. Tapi sahabat dia berpandangan jauh. Nah, dia tak berlaku balu. Ha, walaupun pandangan dia nak umur tentang zakat lain, tak saya nak wakil lain, patuah. Tak, melihat dah situ. Ha. Jadi, sunat sunat, sunat sunat awal bin, fukat bukahak, wazat syafi'i kata sunat. Nah. Ha. Kemudian nak baca surah apa pun, bacalah. Dalam takbir Allahu Akbar saja itu semayang salat sunat awabin kerana Allah Ta'ala. Nah, nak baca surah kul ya boleh di Fatiha. Bukan anggul kul Allah boleh. Nak baca al-islah macam sebut dalam kitab ni pun kafiat ni boleh juga. Tak ada masalah. Nah, dia sama dengan bacaan salat sunat hajat. Ada tu guru baca kul ya. Ada tu guru ni baca surah lain. Ada tu guru ni dia baca pengujung surah Baqarah. Nah, ha, jadi masing-masing molek berlaku. Nah. Ha, yang tak boleh kita pilih Al-Fatihah Nak ha, Dia mesti baca Al-Fatihah Tak boleh pilih Nah, Kat surah Boleh pilih Walaupun Nabi buat mari surah lain Kita baca surah lain Soh dia buat semayang Nah, Umpamanya salat jemaat Nabi baca surah Qaf Ada sebut benda dalam hadis Kita pergi baca surah lain Soh maaf Nak Allah Nabi baca tu dah Nah, ha, Pasal boleh pilih surah ni Nah, Al-Fatihah tak boleh pilih Nah. Ha, dari mana kata malam ni kita nak cek petang sekali dia semayang kita baca kuliah <tuh> tak boleh ikut waktu imam tu ya ha. salat sunat taubat salat taubat berarti salat dikerjakan seorang yang pernah melakukan dosa atau merasa berbuat dosa ia minta ampun dari Allah bertaubat dan meniat untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lapan niat adalah seperti berikut salat sunat taubat rakaat yang ilahi ta'ala Aku berniat salat sunat taubat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Salat itu jumlahnya dua, empat sampai enam rakaat. Doa yang dibaca seperti berikut. Astaghfirullahaladzim al-lazi la ilah illa wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Taubatan taubata abdin zalimin la yamliku li nafsi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Saya memohon keampunan kepada Allah. Yang maha agung. Saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang hidup dan selalu jaga. Saya mohon taubat kepadanya. Segalanya taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa. Yang tidak punya daya upaya bagi dirinya. Untuk berbuat mubarak atau manfaat. Untuk mati atau hidup. Mahu pun bangkit sesudah mati. Baik. Salat sunat taubat. Pasal apa salat ni? Pasal kita bertaubat. Gerti dah makan peh kuda. Ha, taubat dah. Ha. Sunat kita semayang. Sunat taubat. Dak wajib sunat. Yang wajib ni tiga perkara kalau bawa dosa. Pertama berhenti selalu buat dosa. Ha. Ha. Kalau alok ada dalam 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 raga motor tu lepor dalam laut selalu. Mana <laughs> lepor selalu. Ha. Ha yang buat ekor dia lah pakai dak tengok lagi menang dak menang siat selalu. Ha jangan taubat dah tapi nombor ni dak check dak dak siat lagi pasal takut kena kan. <laughs> Tambuh gitu. Nah siat selalu. Yang kedua menyesal. Nyesalnya aku dah ikut setan. Nak? Ha. Yang ketiga, Azam. Tak mau buat dah. Selagi aku hidup, tak mau buat dah. Tiga tu wajib. Eh? Ha. Lepas tu sunat kita semayang. Nak? Sunat semayang. Tanda kesungguhan kita. Eh? Ha. Tapi orang yang taubat dah semayang pun, taubat dah. Sunat sembahyang. Nak? Ha. <tuh> Jadi... 
Semayangnya Usadli sunnat taubah Rakatan ilahi ta'ala Sahaja aku semayang sunnat taubah Dua rakaat kerana Allah subhanahu wa ta'ala uh, <coughs> Sebaik-baiknya uh, Pada waktu malam uh, uh, Sebaik-baiknya Salat sunat tabak siang pun boleh Sebaik-baiknya pada waktu malam <coughs> Jadi taubak ni tak ada syarat Kena pakai jubah <coughs> Tak ada syarat eh, uh, Pakai baju MU pun boleh taubak Tak ada masalah Eh Cuma sunat kita ambil air semayang nak bertaubat. Nah, pakai pakaian yang putih sunat, nah. Ah, di waktu malam dah ah sunat waktu sunat, nah. Ah, pak wajibnya tadilah. <coughs> Kemudian Elok kita baca Astaghfirullahal Azim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih ha. Maknanya Astaghfirullahal Azim Aku minta akan Allah keampunan Allah mana Allah yang azim Yang maha agung Alladhi la ilaha illa hu Yang tiada Tuhan melainkan dia Alhayyul qayyumu Dia yang hidup dia yang berdiri sendiri wa atubu ilaihi dan aku bertaubat kembali kepadanya. Neh, ah taubat ni makna kembali. Mentaba, kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Pasal kullu mauludin yuladun ala fitrah. Semua bayi itu bila diberanakkan fitrah. Fitrah ni makna bersih dari dosa. Jadi kita taubat maknanya balik kepada keadaan bersih daripada kotor jadi bersih. Neh, ah ha, bersih dalam ah ha. baju kotor pasal kerja pemain. <tapi>, Tapi dalamnya bersih. Nak ha, tak buat baju bersih dalam kotor. Nak duduk dalam ikon dalam kotor malam ni dia ambil pula korang seorang ni. <tapi>, nah baju dalam ni dalam kotor. Nak ha. <tapi>, jadi astagfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ha. Kabar dah itu sama-sama dah kabar boleh baca belakang eh. Al hayyul qayyumu wa atubu ilaih pun boleh. Al hayyal qayyuma wa atubu ilaih pun boleh. Dak payah balah. Balah bengong. Faham? Ha sebab ulama mujtahid kata dua-dua bacaan betul belaka. Tengok dalam kitab Syarah Azka. Neh. Ha, boleh baca dua-dua <laughs> Nak ha, ni Tak gini Jadi balah <coughs> Tu belaka Al-Hayyul Qayyum Boleh baca Nak ha. Jadi khabar bagi Muntada Maksud Al-Hayyul Qayyum Boleh baca juga ha. Ha. Jadi sifat ha. Ha. Bagi mausuh yang di belakang ne? Ha, Kalau orang ngaji nahu <coughs> Taubat abdin zalimin. Taubat hamba yang zalim kita. Kita bapa zalim itu. <laughs> dia zalim ada zalim pemerintah zalim tak? Nah, ha. zalim banyak masa kita zalim tak? Menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa. Nah, ha. cuma dosa kita dengan Allah mudah. Dosa kita dengan rakyat ayuh. Nah, dosa kita dengan Allah minum arak. Nah, ah ha, senang nak tahu bang. Tahu botol arak, dak minum dah, menyesal tak mau minum dah. Nah, ha, kerana takut pada Allah. Ha, sang fina tu. Pasal tu kita dengan Allah ya. Nah, ha, dak payah pergi minta maaf dengan takkir kedai arak. Dak payah. Faham kita dengan Allah. Tapi dosa dengan makhluk. Nah, hak orang miskin boleh dah rumah, boleh tanah dah pergi rapah balik, rombak balik, tanah berozal balik. Kita kena minta halal sebelum mati. Mana-mana pemerintah yang ada buat itu, kena minta maaf dengan rakyat. Kalau tidak, masuk dengan kiri. Tak kira pakat soal ni. Faham? Pasal zalim dengan rakyat, nak dengan manusia, Allah dah akan ampun, mereka manusia itu yang halalkan. Nah, ha. Dosa berzina, dia dengan Allah tak ada. Nak, dah lagi minta maaf. Dengan awet, awet minta maaf dia. Kita berina itu suka sama suka. Minta maaf dia. Tak kata dia kena minta maaf pada Allah. Kita minta maaf pada Allah. Tak terlibat dengan orang lain. Ha? Ha. Tapi kalau ambil hak orang, ha, agak nenang. Nah. 
tipu tanah orang, tipu piti rakyat apa yang berat tu. Kena minta halal tu. Kena taubat dalam TV tu. Ha, kena keluar orang sahabat. Dan maaf pada seluruh rakyat. Nak? Ha, tu teruk tu. Ha. Kita ni, ngaku kita sebagai zalim. La yamliku li nafsi zara wa la naf'a. Ha. Yang kita ni tak ada upaya kekuatan nak menolak mudarat daripada kita. Tak ada? Kita berusaha tak mungkin kena mudarat. Di antara mudarat seperti sakit. Boleh tak orang tu dia tolak tak kena sakit? Tak boleh. Nah. <tuh> Nek usaha boleh supaya tak kena sakit. Nah. Tapi dah Tuhan nak sakit tak? Nah. Ha. Orang yang paling pandai menjaga kesihatan. Nah. Ha. Diri sendiri. Saya jawab saya. Nak beri tiga orang. Yang pertama... Orang Tok Perai Nyo. Ha, pilih nak mana. Yang kedua, uh, orang jual diriam. <laughs> yang ketiga, doktor. Nak mana pandai jaga siap tani. Perai Nyo benda pula doktor lah. Sakit tu pun. <laughs> Soalan mudah je. Ha, <laughs> Ah, dah lima kau lagi kalau gitu. Tiga we pilih mudah sangat. Orang yang pandai jaga kesihatan diri. Doktor lah. Tak, mestilah doktor untuk berakhir. Oh, dah, 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 buat cetong je. Bahan-bahan tak, bahan belakang kecil mani. Tak kecil mani, bahan belakang. Ya tak? Haa. Allah, Allah, saya. Mereka jawab untuk berakhirnya juga. Mana? Berat juga, orang saya. Ingat saya sekali kita tak ada orang suruh gati. Tak ada kini hukum dengan amnan. Mahal tak? Oh, tak menang. Maknanya kalau bak kesihatan, tak betul kan? Faham lagi? Tak betul kan dah kali? Nah, tak betul kan? Dia mana dah kali? Kalau bak buat maknanya... Sikat bata tu kasmi. Dia mana dah kali? Nah, tu kali dah ada lagi lawan dia. Nah, dia ada ke kepakaran masing-masing. Nah, orang yang paling pandai sekali dengan bak ikan, orang tahu. Nah, orang yang kata dah ada. Begitu yang kalau orang yang paling pandai jaga kesihatan diri dah tu. Nah, dah tu. Dia ada pemakanan dia makan ni vitamin ni doktor kan. Dia pandai kan jaga kesihatan. Dah ada doktor sakit. Ha dah. Nah. <tuh> dah ada jaga sakit. Dah tu kain nyaw. Mana ada lebih lagi. Nah. Ha, jadi nak kabar la yang meliku dinaf sidara. Dak boleh dak nak mudara. Dan apa ni? Dak gigih mu panda dak panda sini. Nah, wala nafa'ah. Kita juga manfaat. Nak tarik manfaat. Nah. Ha. <coughs> Maksud semuanya nak kabar Allah Taala lah segala-galanya. Kita hanya berusaha. Nah. Wala mauta wala mauta wala hayata wala nusyura mati pun kita dak boleh nak kontrol <laughs> bilik mati dak mati kita nah ha. yang patut kita tengok mati dak mati yang patut kita tengok panjang umur mati nah sebab dia ikut kita tak kena saya hari dak ikut kita Orang tua patut mati. Tak mati. Ha, orang muda budak-budak patut hidup kan. Mati. Baru jauh dua mati lemas. Tak. Orang tua tak lemah-lemah sekarang. <tuh> Nampak? Ha, pasal apa? Pasal dia tak kira kita. Kalau kira kita, malik mati orang tua. Nak? Ha, malik mati orang tua lah dulu. Hak semolek-molek ni. Nah, tapi tak. Dia tak kira kita. Ha, jadi kita tak mampu sedikit pun nak kawal ha, tentang mati ni. Ida ja'a ajaluhum bila datang kematian la yastaqiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh akhir, tak boleh awal walaupun satu saat, saatan walaupun sekejap. Tak boleh? Nak? Ha. Kalau tak ambuh mati, jatuh tekad sembilan belah. Dia tak ambuh. Daripada tekad sembilan belah, jatuh. Kapak ke bawah. Patuh peha, patuh tangan. Hidup. Nak? Tuhan nak pergi mati. Tuhan nak pergi mati. Jatuh katil. Mati. 
Satu hati Kasih takkan tinggi 800 meter Tak ada ada ke tinggi setu eh Kasih bawa atau kok Ini tendang di sini Faham? Haa Tak mati-mati pun Nak Haa Kalau nak kira mati Orang miskin mati dulu Susah Nak Pitih hadir dua ya Ayolah pakai Tak mati-mati pun Nak Haa Miskin hangat Nak Haa Kaya Mati Michael Jackson Haa 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 Ini tak kira kaya miskin Kira siapa rasa Nak Apa rasa hati Haa Saya minat Michael Jackson Minat Haa Lagu dia Eh Lagu Bad Oh kelah Haa 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 Dia lebih kurang cikgu Ini cikgu cikgu ni Haa Tak ada orang ni Haa ada mana duduk jauh lah. Haa, mana duduk kat kan? Salat sunat hajat. Wallahu'alam lah. Baik, dia tengok soalan. Bolehkah kita jamaah Islam mendirikan kerajaan perpaduan dengan golongan zalim? Ha, ada lagi. Ha. Nak jawab apa ni? <laughs> Isu ni sesat dah. Ha, sesat dah. Ha. Tapi gitulah maknanya orang orang-orang yang zalim dia nak meninggalkan kezaliman dia. Ha, boleh. Sebagaimana didirikan kerajaan Islam yang pertama di Madinah Al-Munawarah. Nabi bergabung dengan orang-orang zalim. <laughs> Iaitu sahabat-sahabat yang sanggup meninggalkan syirik dan kezaliman masa jahiliah. Nah, ha, Jadi bertaubat belaka. Ikut Rasulullah. Ikut syarat Islam. Ada apa? Nah, ha. <tuh> Soalan seterusnya Apakah orang semayang Dia sujud ibu jari kaki Jak jijak ke lantai ha, So Sebab disyaratkan salah satu Daripada jari lipat ke lantai Jak tiga ibu ataupun anak Nak mana-mana jari lah Sunat lima-lima jari lipat Dia sujud jari kaki Nak kurang-kurang ibu pun tak apa dah Tapi kalau kita ibu tak, tak lipat Hal lain ni paksa juga Nak kena perut anak jari ha. Betul ke ada orang kata Mazhar Imam Malik Kalau pakaian kita kena Najib binatang yang halal Boleh buat semayang Betul Seperti Najib benda binatang dia Kita sebenarnya boleh makan ha. Seperti Kena cari ayam Nak dalam mazhar Maliki Dia kata soft semayang Eh, kalau binatang tu sebenarnya tak boleh makan Baru dikira tak soh semayang eh? ha. Saya ada dengar saat jawab Radio Terengganu kita Dengan Timbalan Mufti Dia kata semayang da'in para wali Betul ke? Betul lah Semayang da'in ni semayang para wali Cuma nak faham lah Semayang da'in hak mufti ni kata Dengan semayang da'in hak pok-pok sesak ni pegang nah, Semayang da'in hak mufti ni kata Semayang para wali ni Maksudnya mereka ingat Allah Ta'ala sentiasa Faham lagi? Ha, ingat sentiasa Di dalam semayang lima waktu Dan di luar semayang lima waktu Itu maksudnya da'in kekal Nak kekal dalam zikir Allah Salat da'in yang buat-buat sesak ni kata Tak ada salat lima waktu Tapi zikir saja ha, Ada beza tak? Ha, ada beza Saya dengar bahawa vaksin yang diberikan suntikan pada bakal haji daripada paham khinjir. Jika tidak disuntik pada bakal haji akan membawa pelbagai penyakit. Apakah hukumnya? Baik. Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan bahawasanya sesiapa yang nak visa ke Arab Saudi, tak kira lah dari mana pun. Nah, dan dapat visa baru boleh masuk sempadan Arab Saudi. Nah, ha, sama ada dia jemaah haji ke umrah ke Nak pergi lawan bola ke Nah, 
ha, dia mestilah disuntik dengan vaksin nampak ha, ya, anti penyakit magnetis nampak ha, penyakit berbahaya penyakit ni banyak di Afrika kalau penyakit ni lah cuma kebanyakan vaksin yang ada di pasaran dunia daripada babi tak banyak yang bukan babi banyaknya kinci <laughs> orang kapi dia lagi orang kapi dia buat kajian itu buat abad dia kinci tu nak ha, kira kita ke orang buat kajian kita beri hak dia lah nampak ha. jadi kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia sama sajalah menggunakan vaksin yang sama dan kecoh di Indonesia bahawasanya tidak wajib pergi haji jika disuntik dengan vaksin kincir nak dia tak mahu kena kincir dalam tubuh dia dia tak boleh makoh dok dosa nampak ni mereka bila ada vaksin yang suci yang tidak lagi maka wajib dia kita makoh nak kemudian pihak di Malaysia pula ada yang mengambil pendapat satu kau daripada seorang ulama Saudi yang mengatakan darurah tak apalah babi pun darurah sedikit saja kerana nak berobat nak ha, jadi mungkin benar juga kau tu kalau tidak ada pandangnya kalau maknanya obat yang standing dengan dia vaksin tu babi pun darurah faranik turrah wa rabbari wa la alim fala isma' alim nak ha, siapa yang masuk dalam hak darurah terpaksa dengan suntik nak elok penyakit berbahaya ni tak ada obat yang suci nak maka fala isma' alim tak ada dosa baginya dan dia bukan sengaja nak hak vaksin babi bukan dia pilih kalau pilih haram doktor kata nak vaksin lembu se babi se tu dia tu babi apa ah ha, dah tu baru haram dan tidak melampau batas jadi kena juga pendapat fatwa ulama Saudi ni neh ha. jadi orang yang tak mau pergi kerana tak mau bagi suntik babi ni kena juga ada juga sandarang ni neh ha, cuma kita nak persoalkan Bapa yang kita ni Kerajaan Islam dunia ni Siapa duduk Tidak cari alternatif lain Ha situ Duduk lalu Duduk main joget Badan duduk main buah musim Duduk main formula wang Buat apa Nah badan duduk buat jamatan Duduk buat stadium utuh Duduk buat tu Habis beratus-ratus bilion Duduk pun cari alternatif Vaksin lain Untuk jemaah haji Sebab dia anggap remeh-remeh Benda ni Nah ha. Apa tak kalau apa dia kata Pak, kalau kita berhenti lu main sokan Bola berhenti itu berhenti-berhenti lu Sampai jumpa satu vaksin yang bukan babi Untuk jemaah haji kita Nak, ha, buat kajian tu ha, Itu baru tu Ni jauh orang oh, bagi yang hak benda barat Mondek kita tak murah habis berhenti Nah Dekat mana apa lo panggil orang kapi pun boleh Panggil pakar-pakar vaksin Yang mereka vaksin Pakar-pakar lah, perubatan Upah dia Ha, Malaysia nak upah cari satu vaksin yang bukan daripada najis bayar lah 10 juta tu ha. ha. pada dia buat sedia tak dah tahu main bola ni nak main kan buduk kapok gitu nak ha. 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 ha situ orang nak pertikah ni orang nak pertikah masalah kawal je kata ada maaf dan maaf ni eh. masalah kita tadi tak cari alternati nak ha. pada berjoget pada main wayang rambu habis gitu je gitu dan nak nyanyi ke ayah haji kacau tengok masa ha, ayah haji geli yang nak babi kepala tubuh kita ada cukup duit nak buat untuk satu orang je pergi haji ha, haji kot ha. mana lebih Allah kita buat haji untuk diri kita sendiri atau kita buat untuk ibu bapa kita yang telah arwah kerana kita belum buat lagi ha Jawabnya dalam bab ni waqad dimuli an fusikum diri kita dulu. Faham? Diri kita dulu lepas tu baru kita puas haji untuk mak ayah atau sahabat anda yang lain. Neh, ah ha, diri kita dulu. Orang nak ambil upah haji pun dia kena haji dia dulu. Nah, dia nak ambil upah haji, dia nak pergi nikah, kita nak upah dia. Suruh buat mak kita. Dia pun pergi buat. Pada hari tak dia haji lagi, dia buat ah jadi dia haji, mak kita ada. <laughs> haji boleh dia nah ha, pasal orang yang tak buat haji lagi tak boleh buat untuk orang lain jadi awak diri dia dulu nah ha, jadi tak begitulah maksudnya dalam bab gini bab akhirat kita dulu dalam bab dunia orang lain dulu ha, dia kaedah gitu eh ha.
Boleh tak kita buat haji serentak untuk ibu bapa kita dan untuk kita? Atau kita kena upah orang lain? Tak boleh kita itu. Dua tuan sekali haji tak boleh. Tak <tuh> Satu haji seorang je. Eh? Ha, mak dua ribu nak buat untuk ayah pula dua ribu dua orang ni buat. Nampak? Ha, tak boleh nak asing gitu. Kalau ngaji kubur boleh. Mak dengan ayah duduk dekat kubur. Kita pergi ngaji Quran dua-dua dapat rahmat. Ha, tu lain. Neh, boleh buat dua dalam satu. <laughs> haji tak boleh. Neh, dia nak pergi haji nak buat mak dia, ayah dia, tuk dia. Ha, dia boleh. Tuk seorang ni. Sekali buat haji tu seorang ni. Neh, siapa dia? Mu ke siapa? Haji ni. Mu nak heran ni siapa? Seorang ni. Neh. Ha, haji dia seorang. Haa. Bolehkah kita beli barang yang dijual di Kok Memos? Dengan bayar dengan sistem yang ditetapkan itu. Kok Memos ni bayar ansuran tak? Lah. Ha. Jadi ansuran ni dibenarkan dalam Islam. Eh, bayar ansuran boleh. Bayar muka dulu 100, lepas tu bulan-bulan 5 riyal, 10 riyal. 100 riyal kot pandai. Macam beli mutu, beli kereta tu lah. Ansuran tak haram. Yang haramnya, bila kita lambat bayar tu, dikenakan denda naik lagi. Harga. Hak tu baru haram. Jadi kalau ada jual beli lagu tu, kita tak haram. Orang yang buat jual beli tu, dia yang haram. Makan harta orang kot tu. Nah? Ha. Ha, seorang boleh dalam Islam, pasal tak orang, tak semua orang boleh beli tunai. Nah? Ha, beli secara seorang, bayar muka dulu. Secara beli rumah, jarang orang beli tunai tau. Ha. Orang beli seorang, bayar muka dulu rumah RM5,000, bulan-bulan RM300. Nah, rumah RM80,000. 35 tahun. <laughs> umpama ni eh? tapi kalau ni lambat bayar naik lagi bayaran hak tu memang riba diharamkan dalam Islam eh? ha. saya sedang menyalangi latihan praktika di sebuah farmasi terkenal di Terengganu ahli farmasi tersebut merupakan seorang Cina Kristian yang sangat disegani kerana keramahannya dan sikap perhati menjadat pelanggan Beliau juga tahu sikit sebanyak tentang Islam. Saya teringin benar nak membawanya kembali pada Islam. Saya ada mengikuti kursus perbandingan agama dan kelemahan kitab Bible. Juga sudah dipelajari. Namun saya masih buntu tentang langkah pertama yang harus saya lakukan untuk membawanya ber, berbincang mengenai agama. Ha, dan berdakwah. Minta tolong. Ha. Jadi dia ni nak tarik seorang Kristian supaya... Masuk Islam Jadi tak tahu nak start aku mana eh? Jadi kalau kita tak tahu lagi nak start aku mana Mana kita tak arif lagi dalam bidang ni Jadi kalau kita tak arif lagi bidang ni Sebaik-baiknya kita dalami dulu agama kita Tak ha, Kita dalami dulu ilmu agama Biar kita kemah dulu Takut kita longgar benda-benda Kita nak tarik eh, tarik kita balik Kita nak bojok tentang Bible Kita ayah Quran kuliah pun Saya buat tabak Jadi ambil lagu no Oh sebut doktor Dia apa Bible dah Nah, dia buat perbandingan agama dia ingat rasa dah nak takut gitu jadi kalau kita berasa nak juga nak berah juga kita suruh orang yang lebih mahir daripada kita tak macam sekarang senang kalau dia ada internet kita beli ke dia link 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 tentang banding, tentang mana jawapan-jawapan ulama kepada orang-orang Kristian banyak dalam internet sekarang tak ha, hujah-hujah ulama yang tak berjaya dijawab oleh pandiri-pandiri Kristian beli ke dia ada keluar CD ada keluar kaset keluar buku beli dia baca Nah, ha. <coughs> Cara gitu rasa lebih selamat Nah, ha. Boleh tak DVD SP guna untuk membeli barangan yang bukan makanan atau minuman Seperti perabot, bayar rumah, bayar bil dan lain-lain Apa hukum jika DVD SP digunakan untuk penjagaan yang bukan makanan atau minuman Apa pula hukumnya jika untung yang menikah itu digunakan untuk beli makanan atau minuman Baik apa yang telah dipatuakan oleh kebanyakan ulama-ulama di tanah Melayu ni gunakanlah wang-wang dividen seperti itu kepada derma-derma orang ramai Dan jangan guna untuk kepentingan diri eh? kerana kita nak ikhtiar nak selamat eh? dengan masalah masalah yang berlaku dalam apa ni ni caruman-caruman dividen tersebut eh? dengan tempat-tempat yang berlaku uh, syubahak di segi syarak nak uh, jatuh lah eh? Hmm. apa yang terbaik 
ha, iaitulah kita belanjakan dividen tu bukan untuk kepentingan diri eh? bukan untuk khususnya duit kita tu duit asal pokok tu hak kita eh? kemudian dividen tu kita belanjakan untuk masalah hak orang ramai eh? ha, nak buat tandas surga nak buat pagar surga eh? ha, beri untuk tu ha. soalan seterusnya Nak tanya satu ayat dalam Quran Al-Fitnah tu asyadu minal qatli Apakah maksud ayat fitnah Dalam konteks ayat tersebut Sebab ada dengar seorang ustaz Yang bahawa Yang bahawa maksud fitnah itu Bukan seperti mana fitnah dalam bahasa Melayu Tapi bermaksud ciri Mohon penjelasan daripada ustaz Jawabnya berlakulah Berbagai-bagai pandangan ulama tafsir Tentang makna fitnah Di dalam ayat tersebut Pandangan-pandangan itu bukan menafsirkan maksud daripada penafsir yang lain. Tetapi meluaskan tafsiran sahaja. Nah, jadi balik kepada maksud yang asal, iaitulah melemparkan fitnah. Kita fitnahkan seseorang itu berzina dan seumpamanya. Kita fitnahkan seseorang itu maknanya eh, melakukan satu perkara besar. Tak, umpamanya. Nah, jadi asyad duminal khat lebih bahaya daripada membunuh. Bunuh mati terlalu. Fitnah dia tak habis cerita berjalan sama. Pak usul lembek ni nak usul lembek pula. Nah. <laughs> nah. Ha. Jadi, boleh ke mulut seorang, sebor. Sebor kau tambah. Cerita kau besar, kau besar. Nah. Maksudnya, sebab itulah dikatakan kalau bunuh mati selalu, kalau fitnah, tak mati. Tetapi, hidupnya lebih teruk daripada orang yang kena bunuh. Nah. Susahnya berpanjangan. Batulah maksudnya fitnah lebih dahsyat. Asyadu. Asyadu tu lebih hebat. Ha, bukan lebih maknanya dosa itu eh ha, ada kali dosa membunuh lebih besar nah tapi asyaddu tu maknanya membawa kemudaratan yang besar fitnah tu nah ha, jangan kata ha, tak apa bunuh orang pasal dia kecek pada fitnah dah bukan masuk gitu nah ha, bunuh orang pun dosa besar fitnah pun dosa besar kok jadi setengah daripada fitnah kata seorang ulama tafsir iaitu syirik nah iaitu melakukan perkara-perkara syirik bila dia buat kalau syirik maka orang tengok orang ingat dia benda ni benda tauhid orang ikut tak habis jadi syirik masyarakat jadi ada juga penasiran yang seperti itu maknanya syirik itu kalau dibuat buat di harapan orang ramai membawa fitnah itu maksud dia eh? ha. soalan seterusnya macam mana nak mayang qadar kalau qadar subuh ada tak kunuk juga ke Ha. Dia nak qadar Semayang Semayang qadar ni qadar lah Kalau kita semayang zuhur Empat rakaat Qadar empat rakaat Macam biasa Rokok macam biasa Bukan rokok ni rakaat kaki Siapa yang dah kata Macam biasa Gitu je lah nah, Sama macam semayang lah Cuma Luar waktu Dia panggil qadar Dalam waktu dia panggil tunai Benda tu le Tak lari sikit nah, ha. Dah kali dia qadar subuh Wacik kunuk tak ha, Wacik kunuk Dah tak berwacik hmm. Semayang tunai pun tak berwacik tak apa Nah, cuma dah kita semayang ni Maaf ikhman cik bunuh Dia wajib bunuh kan Dah ha, Tak ikhman dah wajib bunuh Kita dah wajib bunuh Bedak benda Benda sunat Nah ha. Lain tak ikhman tak buat benda lukung ha. Ha. Tak ikhman tak rakak sujud selalu ha, Kita tak boleh Kita kena tegur Subhanallah Nah ha. Jadi bila kita khabar Sebaik-baiknya Kita baca kunut lah Nah ha. <coughs> Dan kalau kita kata tak wajib kat kunuh, tak ada masalah. Nak kata pagi ke sebelah lagi, main sebuah ni. Kata ke pak tang ni. Lepas garik boleh. Dua belah malam boleh. Ha, sebab kata ni tidak ada sakatan waktu. Kalau nak salat subuh sebelum salat zuhur boleh tak? Nak kata subuh boleh. Ya? Ha, sepanjang waktu. Kalau salat kata zuhur para kaat juga ke? Ha? Takkan nak kurang jadi dua, sedap kata. Ha? 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 Tinggal hak pak. Jawab ni kena buat pak. Tinggal hak tiga, buat tiga. KWSP ada kemana nak dengan riba? Tak ada. Nah? Ha, cuma setengahnya ada kau yang mengatakan dia mencarum. Tak? Ha, pada tempat-tempat yang berlaku syubahak. Kesama orang daripada kesusahan muamalah Islam. Nah? Ha. Halal tak duit KWSP sebab makin hari makin bertambah. Sedangkan saya dah lama berhenti kerja. Sekarang dah tak ada potong bulan dah. Banyak pula tu dapat dalam setahun. Sebenarnya wang simpanan kita ni dia ambil duit kita daripada gaji. Kemudian gaji am tambah lah. Gaji kita potong 50 katakan. Gaji am tambah 10. Jadi 60. 60 tu dia saving. 
di carum faham tak ha, di carum ni pada satu tempat dan duit kita itu dihidupkan di, di, diniagakan dia nampak ha, jadi yang dapat lebih daripada kita simpan tu adalah keuntungan penyegaan tersebut nak ha. kalau kita nak cermat tu nak warak hukum warak jadi kita ambil ke resmi lagi kita kira nilai hak kita sahaja hak faedah itu harap dividen itu kita beri sumbangan-sumbangan untuk tabung-tabung jihad itu cara paling warak kalau hak pekoh tak apa tak hak warak ha, warak ni kena ada tak nak ha. minta penjelasan apa, apa bila seorang laki-laki sering memberi tumpang keretanya untuk rakan-rakan perempuan ke kelas atau tempat lain di dalam kampus universiti adakah dikira salah walaupun niat untuk menolong ha. baik daripada dia belajar-pelajar universiti dia kereta dia sekarang ni naik dia ambil student perempuan pelajar perempuan tumpang kereta dia nak pergi ke kampus nak pergi balik nak pergi ke kolej ke apa ke nak nak pergi dewan ke tu pang kereta dia hukumnya salah ke tak jawabnya tak salah kalau kena cara ni contohnya perempuan tu ramai dia seorang nak dia duduk depan dan kereta dia eh kereta dia berlalu orang puan duduk belakang belakang tu dalam kereta lah bukan tabung nek amal-amal duduk belakang itu buat orang catat siapa jatuh berlebok gitu nak haa dan bila tu bila keadaan kereta dia tu tidak memberi fitnah kalau kereta dia ni semi gelap ha, memang tak boleh pasal memberi fitnah walaupun kita duduk dalam buat benda molek tapi kita buka fitnah semi gelap tak buat benda rokok lebih padahal kita niat tu tapi kalau cerah dalam kampus bukan dalam pokok bukan dalam rok masukkan dalam bukit dalam kampus saja awak puan tiga orang tu pun duduk belakang dia sekarang duduk depan sama macam teksi faham lagi jadi boleh Ha. Sebab kalau fitnah masa gitu orang tak ada fitnah ah pada ada ada fitnah. Ha? Tapi kalau demi gelak fitnah. Jadi fitnah. Ha? Nah, walaupun mau dia duduk dalam tu dia ngaji Quran. Dia pasti iman. Ah ha, belakang betul. Betul tak iman, tak iman salah. Faham? Ha, dia ambil lagu noh. Noh, memang dia buat suruh hang ngaji tu. Tapi demi gelak. Nah, hukumnya haram haram apa haram buka pintu fitnah kita yang saya buat fitnah sehingga orang syak wasangka haram itu sebab tu orang yang dak kabar ke orang nikah nak dia buat balik bini nak nak malam-malam pokoknya haram ah pada hari ni dia nak dah haram dia nikah dah tu siap dengan wali siap dengan saksi dicok sah raya dengan dia kiki dah ingat dah ingat ya sah belaka dah dengan bagi telur apa semua tapi tak khabar pun orang tempat dia duduk tu inilah istri dia dia buat balik seorang-seorang gitu je dan adat situ negeri tu kalau buat balik malam-malam memang jenis bukan istri memang zina memang berkhaluan nak maka dia buat istri dia sendiri jadi haram juga bukan haram dia dengan istri dia haram membuka ruang fitnah haa ah, kat tu jadi kita dah nak nak kerak rasa lah ni hanya korang tak boleh naik kaki tak ha. ustaz dah ambil anak murid ke untuk talaki <laughs> sebab kalau ustaz tak ada satu hari nanti siapa nak ganti <laughs> aduh lah ada juga soalan gini ha. ni nak suruh kita mati <laughs> aduh lah ha? Ha, bukan tak nak ambil dia tanya talaki talaki ni mengaji seorang gadak lah gadak baca satu ibarat dengan ibarat kita satu kurus 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 tak selah 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 ha, bukan memang begitu lah caranya kalau kita nak jadi alim mengaji cara gitu lah kalau mencari mengaji gini ramah gini mengaji dengar gini dia panggil untuk lepaskan tuntutan fardu a'in tak ha, tapi kalau kita nak fardu kipayah memang jadi mengaji ramah gini tak ha, kena gaji selah selah Ha, nak sangat ne? Ha, tapi insyaAllah akan ada ada rezeki kita nak buka satu tempat ne? Ha, satu balas soh kata tak tanah nak jumpa kabar lagi tak jumpa lagi tak sesuai ada tak sesuai ne? boleh dah buat balas soh tapi orang nak masuk speak pula ada tanah tu tak speak tapi pasti tak ada ada rumah orang pula balas dengan orang pula 
Nah, <laughs> jadi payah juga. Nah, ha, insyaAllah lah. Ha, kemarin ada orang tanya nak, nak, nak cari tanah. Nah, ha, jadi insyaAllah. Nah, ha, sebab dengan talaki ni lah dia boleh jadi pengganti. Nah, ha, dia gitu. Ngaji nahum, ngaji syarah, ngaji makni, bajak, bayang, ngaji apa benda, isti'arah, ngaji usul fiqh, usul tafsir, ngaji lurah. Nah, ha, bukan tak minat nak ajar, sebab kita tak ajar, dia hilang itu. Nah, ha, tapi benda ni payah lah. Kalau nak ngaji sungguh, apa dia payah. Sebab kalau kita ngaji, kita buka ladang itu, kelah nahu, berapa rombongan, habis licin ke tu. <laughs> Masuk tiga bulan, jadi nak utuh, pindah mata Nah, yang di hmm, kelah gitu je, payah, barang payah. Nah, ha, tu baru nak hudak masuk seorang hari, tak tasbih ni. Nah, ha, jadi orang yang minat-minat, tu-tu minat lah. Orang baru boleh talaki ni. Nah, ha, sebab belum kita nak talaki kitab-kitab fakoh, kena mahir ni, kita angkat alat ni. Nah, ha, ni insyaAllah. Ha, nak sangat. Nah, soalan terakhir lah. Tak ada ni insyaAllah, minggu depan. Saya ambil hak rekan-rekan dah. Saya lagi nak ambil. Dalam solat jenazah, setengah orang kata kita kena cukup semayang fardu kita dulu. Baru boleh semayang jenazah. Maknanya kita kena kodoh semayang yang ditinggalkan masa muda-muda dulu. Benarkah pendapat ini? Berkaitan dengan jalan jika kita lalu atas tanah orang yang tuannya tak suka. Apakah hukum orang yang menggunakannya? Baik. Masalahnya semayang jenazah Ada orang kata kalau kita aa, Ada kodoh lagi Tak boleh semayang jenazah Jadi memang ada pendapat Tengah ulama' fakoh yang berkata seperti itu eh? Walau bagaimanapun Ada juga ulama' yang berkata Kita boleh salat jenazah Sekalipun kita ada lagi hutang yang banyak Nak, umpamanya kita masih muda Kita banyak tinggal semayang Kita kodoh lah Nak, aa Qabar, qabar, qabar Ada orang panggil semayang jenazah Ada kematian berlaku di kampung Haa, salat jenazah Nah, ini juga ada pendapat Dengan kita tidak meninggalkan qabar Kita boleh salat jenazah dan salat-salat sunat Nah, pendapat ini juga ada pendapat Ulama' yang Yang muktabar Nah Kemudian, soalan yang terakhir Tuan dia tak suka lalu atas tanah dia Warna hukum Nah, baik Masalah tanah Masalah yang begitu rumit dalam kitab-kitab fakoh oh, panjang benar lah kalau bak tanah ni kita pun tak reti mana tu nah ha. dia ha, ambil hukum dasar kalau tanah tu memang menjadi laluan daripada asal lagi maka suka atau tak suka pun hukumnya tak berdosa orang lalu situ ha, eh. sehingga kan kalau kita buat bangunan dan kita kena beri juga ruang untuk lalu di situ jika kalau tidak ada lagi laluan lain Kalau kita tutup pagar semua Sehingga tersekat laluan orang ramai Hukumnya haram berdosa besar Sebut dalam hadis Jelas dalam fatwa-fatwa ulama Siapa gitu no? Pasal tanah kira hak sebenar ni Tanah hak Tuhan we pinjam aja. Cuma kita ya, buat aku orang Kita buat kita buat kita nah, ha, Sebab tu lah Kalau kita ada tanah Kita pun tanah kita tu Orang lalu lama dah Kita mari nak buat rumah kita kena wil lalu juga. Sama ada lalu ikut jalan baru atau jalan lama, wajib kena beri lalu juga. Bila kalau kita tak wil lalu, tak ada laluan. Tapi kalau kita tak wil lalu dia kat tu dia boleh lalu ikut luar pagar kita, tak apa. Tapi kalau kita pagar tak boleh lalu dah jadi tak boleh nak masuk kereta dah, tak boleh nak lalu dah nak atas barang tak boleh dah, maka jawabnya berdosa. Tuan punya tanah, redha tak redha, benar orang kampung juga. Dia hukum tanah tu. Nah, ha. Kemudian hak laluan tu ada dah nak masuk juga ke dalam tanah orang. Tuan dia tak suka, tak boleh masuk. Ha, melainkan darurat, boleh. Nah, orang berteduh daripada hujan, belari-belari belari teduh bawah atap rumah kita. Maka kalau kita kata aku tak rela dunia akhirat, tak dosa. Kerana berteduh dari hujan. Kita jangan galing melampau. Nah, Allah Taala tuan punya bumi. Faham tak? Kita kena ingat, kita kita bukan tuang bumi, tuang tanah pun bukan. Cuma Tuhan we pinjam tanah. Nah, ha, kita bukan tuang tanah, kita sebenarnya bahan tanah. Pas tu baru betul. Nah, pas tu jangan sombong berdoa lalu. Siapa orang berhenti hujan pun marah juga. Nah, jadi kita pagar dah pasang rumah kita, 
Ada jalan dah tu akan punya mari juga main dalam tanah barulah boleh kita suruh dia keluar. Faham? Hak tu boleh. Nah, ha, sebab tak ada manfaat apa, tak ada masalah apa masuk dalam tanah kita. Nah, ha, jadi kalau tak boleh tutup jalan, tutup pagar, tak boleh lalu orang kampung, wajib kena buat jalan. Pasal syarat dengan syarat, orang kampung lalu dulu. Tapi kalau kita buat rumah dulu dengan pagar, seliang bawa kampung berkata molek lalu kalau pagar orang ni, maka kita dah wajib buka. Nampak ni? Pasal kita dulu. Kita dulu duduk, orang kampung nak pergi duduk ni. Kita duduk dulu. Faham <tuh> tak? Perintis, hak pertama. Nah. Lepas tu orang pun mari tengok kita duduk, mari duduk belakang buka tanah, buka rumah, buka rumah, buka rumah. Dia pun bincang-bincang macam molek kot tanah kita belah pagar. Haa, kita tak apa, tak boleh belah pun. Nampak lagi? Sebab kita duduk dulu. Yang kita kata tak boleh halang ni, kita tak duduk di situ. Orang lalu dah, orang jadi lalu anda dalam kapung tu. Faham tak? Jadi kalau kita pagar, kena buka sikit. Nah, mana kalau kita nak buat pagar, tak boleh lalu kot dalam tanah kita, kita pagar tak habis tanah kita. Kena beri ruang sikit kot luar pagar. Nah, ha, hal keadaannya wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi